魏晨之女出身的并不是浣碧，而是康熙的皇后，也是坤宁宫最后一位女主人。他出身著名的满洲钮祜禄氏家族，父亲是康熙王朝四大辅臣之一，义父是全清朝野的权臣，他的祖父更是清朝开国五大功臣之一，而祖母则是努尔哈赤的女儿，嫡母是颍亲王萨哈连的女儿。他在康熙皇帝的后宫里可以称得上是出身最高的女人，也是坤宁宫最后的主人。她是谁呢？她就是康熙皇帝三位皇后中的第二任孝昭仁皇后，在康熙八年。康熙制除权臣鳌拜，并将其同党鄂必龙缉拿入狱。可作为鳌拜的女儿，庶出的孝昭仁皇后为什么不被康熙忌惮呢？用帝王将相、凤巢之家来形容孝昭仁皇后一点都不为过。钮祜禄氏的孝昭仁皇后，满洲镶黄旗出身，鄂必龙是她的父亲。康熙皇帝的四大辅臣之一太师，清朝的开国功臣鄂一都是他的爷爷。再往上一辈追溯的话，清太祖努尔哈赤是他父亲鄂必龙的外公，清太祖皇太极是他父亲的舅舅，清世祖顺治是他父亲的姑表兄，也就是他父亲是康熙皇帝的表叔。亲上加亲的话，他的父亲鄂必龙，两任妻子都是亲王家出身。结发妻子是英亲王阿济格的女儿，继室则是李亲王代善舅舅的孙女，表兄颍亲王萨哈连的女儿。这样算起来，他的父亲还是皇家的女婿呢。孝昭仁皇后的嫂子是康熙孝成仁皇后的亲妹妹。从这个关系上来看，康熙与孝昭仁皇后的哥哥法咖是连金。事实上，孝昭和康熙是表兄妹关系，怎么样，乱不乱？康熙皇帝真正掌握朝政大权是在康熙八年，他智取鳌拜的大权，对权臣鳌拜和鄂必龙进行了严惩，但也因此影响了满洲镶黄旗将领对他的忠心。康熙十五年正是平定三藩之乱的关键时期，此时康熙皇帝最需要的是得到八旗将领和满洲勋贵家族的支持。在孝庄太后的授意下，康熙将钮祜禄氏选纳入宫为妃。当时的此举呀，完全是出于对时局的考量，看重的是他背后的鳌拜和鄂必龙家族的影响力，并将他视为继后人选。在康熙十六年，康熙皇帝册封钮祜禄氏为皇后，罪臣之女被册封为皇后，这对八旗将领和满洲勋旧家族来讲是一件极好的大事儿，对于平定三藩之乱起到了积极的作用，从而使得康熙得到了更多力量的辅助，但尚不能平定三藩之乱。家族的熏陶、自身的修养和学习，让钮祜禄氏具备了相当的政治头脑和智慧。他找到了一个正大光明的理由，让他以女儿身份来进行他的仁孝之举，以念父母居狱之勤，思慈与春秋之嗣之由，请求康熙皇帝为去世的父亲鄂必龙修建一座家庙。作为女婿的康熙深知此举的用意，夫妻二人亲自践行了以孝治天下的祖训，还让八旗将领和满洲勋旧家族感受到了皇家对罪臣的宽宏大量、仁义之心。这一戒举极大增强了这些将领和勋旧之后的气势，可谓是一举两得呀！孝昭仁皇后智慧地利用了自己的身份，在危机的时刻用自己的方式为康熙排忧解难。有夫如此，夫复何求？可惜这个皇后的好日子并没有多长。手握烂牌、罪臣之女的孝昭仁皇后是怎么扬帆起航的？从孝昭仁皇后昙花一现的人生经历来看，这位皇后的情商、智商双商绝对是在线的。毫无疑问，康熙十五年入宫为妃，她在宫中的道路并不平坦。毕竟她背负着父亲鄂必龙义父鳌拜、罪人之女的名声啊，她更需要谨慎小心，比别人要付出更多的努力和智慧，才能在宫中生存下来，给自己争取加分的可能性。她与康熙的婚姻是带有明显的政治利益和意图的，成为皇后自然会给娘家带来利益。但是对于钮祜禄氏来说，除了为父亲申请建立家庙，似乎并没有给娘家带来更好的好处，反而这个申请建立家庙的举动，更多的鼓舞了两个家族效忠康熙的志气。这一点足可以看出孝昭仁皇后的政治智慧。除此之外，孝昭仁皇后专心打理后宫事务，对后宫精心治理，免去了康熙皇帝的后顾之忧，让她专心于国家大事，平定三藩之乱。康熙曾经称赞孝昭仁皇后柔家表范，封昭令玉于宫廷，庸素持身，允携母仪于中外，这是对孝昭仁皇后极高的评价。她凭借过人的聪慧，愣是在后宫中为自己走出了平坦大道，获得太皇太后、皇太后的怜爱，也得到了康熙的垂青。对他个人来说，能被册立皇后也算是走上了人生巅峰。康熙在日常的相处中，慢慢的喜欢上了这第二位皇后。
正当康熙和这位皇后想过过两个人的小日子的时候，皇后又生病了。康熙他到底有多晦气呢？他有个非常强的属性，那就是克妻了。康熙的发妻赫舍里氏和康熙同岁，十二岁便嫁给了他，可没多久他便难产去世了，仅仅只有二十一岁。皇后去世三年后，康熙的后宫生育过子嗣的有张氏、赵家氏、那拉氏、乌雅氏，还有包括钮祜禄氏、佟家氏、李氏、那拉氏、赫舍里氏等在内的诸妃子。在这么多妃子中，为什么偏偏册封钮祜禄氏为皇后呢？这与她本人秀外慧中、自身的实力不俗外，也与她显赫的家世有很大关系。在康熙五十七年以前，后宫所有的妃子中，当属钮祜禄氏的家世最高，所以这个皇后的人选必定是鄂必龙的女儿钮祜禄氏。康熙皇帝首次大封六宫，就持节寿妃钮祜禄氏册宝立为皇后。他还特意为孝昭仁皇后举行了大婚礼，补行了纳采，如同大婚一样。入宫第二年便问鼎中宫，孝昭仁皇后对此万分珍惜。住在坤宁宫的孝昭仁皇后，她时时提醒自己做一个称职的后宫之主，但却始终未能给康熙皇帝生下一儿半女。可是这却并不影响康熙皇帝对她的恩宠。可惜的是，好景不长，孝昭仁仅仅当了六个月的皇后，就于康熙十七年在她居住的坤宁宫离世。令人感动的是，孝昭仁皇后离世当天，孝庄太后竟然亲自到乾清门要入宫哭灵。在康熙皇帝的亲自劝说下，孝庄皇太后这才返回自己的寝宫。之后，皇太后级别的仁献皇太后也亲自前来举哀，这都是前所未有的。康熙皇帝还下令，朝廷上下有一定级别的文武大臣、公主、王妃等都要到坤宁宫举哀，待孝二十七天。在后来的日子里，孝庄仁皇后连续三年的年纪，每到祭祀这一天，康熙皇帝都会亲自到巩华城进行祭奠，不理朝政，对亡妻也是用情至深。这位坤宁宫最后的女主人孝庄仁皇后的人生昙花一现，却被康熙皇帝捧在了手心，也算是落得了一个完美的结局。